so good morning students uh, today uh, i am going to explain the streamline flow and equations of continuity under the chapter mechanical properties of fluids chapter number 10 so now uh, as uh, you might be knowing that fluid mechanics is divided into two categories fluid statics and fluid dynamics fluid statics when the fluid is at rest in fluid statics we study the fluid when the fluid is at rest and in fluid dynamics we study the fluids when the fluid is in motion now what is the streamline this is very important point what is streamline the path covered by a fluid particles is known as streamline यानी जो फ्लूड फ्लो करता है और उस फ्लो करने जो फ्लूड फ्लो कर रहा है तो जो वो पाथ कवर कर रहा है दैट इज नोन एज स्ट्रीम लाइन द पाथ कवर्ड बाई ए फ्लूड पार्टिकल्स इज नोन एज स्ट्रीम लाइन एंड द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कैटेगराइज इन टू टू टाइप्स दैट इज स्टडी फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो सो वट इज स्टडी फ्लो a uh, steady flow is achieved when the velocity of the flow of liquid is low jab liquid flow ki velocity kam hoti hai tab hi usi case mein jo hai wo hum steady flow ko achieve kar pate hain and turbulent flow when the velocity of flow of liquid exceeds a certain limiting value called critical value the liquid flow becomes zigzag this flow is known as turbulent flow to us case mein jab velocity flow ki jo hai wo ek critical velocity matlab ek certain velocity jisko critical velocity ka naam dete hain usse jab jyada ho jati hai to liquid flow kaisa ho jata hai zigzag haphazard random irregular and this flow is known as turbulent flow so there are two types of flow steady flow and turbulent flow तो स्टडी फ्लो तब होता है जबकि स्पीड जो है वो लिक्विड फ्लो की कम होती है जब स्पीड लिक्विड फ्लो की सर्टेन वैल्यूटी यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है तो उसका जो लिक्विड फ्लो जो है वो जिग हो जाता है एंड दैट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो नाउ द द फ्लो द पाथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई ए फ्लूड पार्टिकल्स अंडर द स्टडी फ्लो इज नोन एज स्ट्रीम लाइन अंडर स्टडी फ्लो एंड द पाथ कवर्ड बाई ए फ्लूड पार्टिकल्स अंडर द टर्बुलेंट फ्लो इज नोन एज स्ट्रीम लाइन अंडर टर्बुलेंट फ्लो सो नाउ दिस स्ट्रीम लाइन वी विल अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल दैट सपोज वेन ए वाटर टैप इज टर्न ऑन यानी एक वाटर टैप वाटर टैप जो है वो उसको आपने ऑन किया एंड यू टर्न इट ऑन स्लोली धीरे धीरे वाटर टैप को आपने खोला सो वेन ए वाटर टैप इज टर्न ऑन स्लोली द वाटर फ्लो इज स्मूथ इनिशियली तो क्या होगा इनिशियली जो है वो फ्लो ऑफ वाटर विल बी स्मूथ बट लूजेज इट्स स्मूथनेस वेन द स्पीड ऑफ द फ्लो इज इंक्रीज और जैसे जैसे इसकी टैप को हम खोलते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी फ्लो की वैसे वैसे जो है वो इसकी जो फ्लो ऑफ लिक्विड है उसकी स्मूथनेस जो है वो खत्म होती जाएगी द शो द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेट टू बी स्टडी इफ एट एनी गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन टाइम तो ये फ्लो द फ्लो ऑफ ये स्टडी फ्लो कब होता है स्टडी फ्लो कब होगा नाउ इफ यू टेक एन एग्जाम्पल इफ यू टेक स्टडी फ्लो का एग्जाम्पल क्या होगा सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये स्टडी फ्लो का एग्जाम्पल स्टडी फ्लो कब होगा सो द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लूड इज सेट टू बी स्टडी इफ एट एनी गिवन पॉइंट The velocity of each particle of the given fluid remains constant. यानी 
स्टडी फ्लो उस समय होगा जबकि किसी भी एक पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी अगर सेम है किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो वो स्टडी फ्लो कहलाता है सो नाउ व्हाट इज स्टडी फ्लो द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेट टू बी स्टडी इफ एट एनी गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन टाइम यानी जब कोई फ्लूड कोई फ्लो कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर पोजीशन पर पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी अगर सेम है तो वो स्टडी फ्लो कहलाएगा दिस डज नॉट मीन दैट द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन द पार्ट ऑफ द फ्लो इज सेम लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा मान लिया जाए किसी पॉइंट की वेलोसिटी या इस पॉइंट पे देखते हैं अगर हम तो इस पॉइंट पे किसी टाइम पर सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए स्टडी फ्लो के लिए लेकिन इसी ये पार्टिकल जब यहां पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है लेकिन यहां पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी जो है वो सेम होगी सो देर इज ए डिफरेंस कि This doesn't mean the velocity at different points in the path of flow is same. The velocity of a particle, particular particle, may change at it as it moves from one point to another. जब इस इस particle की velocity यहाँ पे अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जितने particle होंगे, उनकी सबकी velocity same होगी. It means that at some other point the particles may have a different velocity but every other particle which passes the second point behaves exactly the same as the previous particle that has just passed that point each particle flow a smooth path and the path of the particle does not cross each other and this is known as a steady flow so now Now come to the important point. This is equation of continuity. So now we will prove this equation of continuity. Equation of continuity. Let us consider that P Q is the path of the flow of the liquid. Suppose this P Q is the flow. It is the path of the flow of liquid. Hai. And P Q showing the one streamline. And this is showing the one streamline. Because what is streamline? Streamline is the path of flow of liquid. So this is one streamline, and this is under the uh, steady flow. If two streamlines cross, अच्छा two no two streamlines can cross each other. If two streamlines cross each other, then On coming particles of the fluid will follow the some other path, and the flow would be not be steady. So, if these two lines are two streamlines, they will never cut each other. Why? Because if they cut each other, then there will be two directions, and two directions means two fluid directions, which is not possible in case of steady flow. Now. Here the number of fluid particles crossing the surfaces as indicated at so suppose P Q and R there are three surfaces P surface Q surface and R surfaces and the number of particles crossing the surface P is equal to the number of particles crossing the surface R is equal to the number of particles crossing the surface Q. Now if the area of cross section If area of cross section at these point R, if AP is the area of cross section, area of cross section, and AP AR and AQ, AP AR and AQ. Are the area of cross section and speed and speed VP 
VP is the speed of fluid particles. at P and V R at R and V Q at Q. Now mass of the fluid delta M P crossing area delta P in a small del time delta t. So, see, m is equal to dv. Everybody knows m is equal to that dv. So, mass mass of the fluid kya hoga? Mass of mass of fluid mass of fluid kya hoga? dv dv matlab agar hum isko nikale mp ko delta mp so delta M P ko nikalenge to ye ho jayega rho P into V P and well ye this is this is what mass is equal to ye this is volume and volume this V P is the volume. This is density, this is volume and this Vp is equal to Ap into distance. This volume is equal to Ap into distance. Ap into distance. Vp is equal to AP into distance. This is AP into distance. So now delta MP delta MP is equal to rho P into AP into distance. This is volume. distance and this is equal to rho p into a p into v p into delta t kyo kyo ki distance is equal to as we know that distance is equal to velocity into time velocity into time as we know that distance is equal to velocity into time so this is velocity this is volume This is the area. So now, uh, similarly, mass of fluid crossing at area AR in time delta T is given by M is equal to dV, mass is equal to density into volume. So delta MR is equal to density rho R and volume means area into um, area into AR into VR area into um, VP VR into delta T area into volume into delta T
and this delta m q is equal to p q sorry rho q into a q into v q into delta t and the mass of liquid flowing out is equal to mass of liquid flowing in and this all the three will be equal to यानी जो p point से जो enter करेगा liquid वो q से भी pass होगा और r से भी pass होगा तो तीनों के mass को बराबर करना है so rho p a p v p delta t is equal to rho r a r v r delta t is equal to rho q a q v q delta t and we will find uh, since the flow is incompressible fluid yani jo fluid hai that is incompressible so uski density same hogi rho p is equal to rho q is equal to rho r so then equation this first becomes a p into v p is equal to a r into v r is equal to ए क्यू इंटू वी क्यू दिस इज वेलॉसिटी एरिया इंटू वेलॉसिटी इंटू टाइम बिकॉज एरिया इंटू दिस इज दिस इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम इज एरिया इंटू डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलॉसिटी इंटू टाइम सो नाउ दिस ए पी वी पी इज इक्वल टू ए आर वी आर इज इक्वल टू ए क्यू क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी this is known as the equation of continuity and we can write it as a into v we can write it as a into v is equal to constant or we can say that a1 v1 is equal to a2 v2 is equal to constant and this is a1 v1 is equal to a2 v2 and this av is known as volume flux or flow rate yani this av is known as volume flux volume flux this is known as volume flux or flow rate this av is known as so this is all about the equation of continuity